Tuko hapa siku ya leo kuungana pamoja na familia ya ndugu yetu Steven Kalonzo Msioka kumwaga na kusema kwa heri kwa baba yetu mzee Peter Msioka na pia kusherehekea maisha ambaye Mwenyezi Mungu amempatia si wengi wataweza kuishi miaka ile mzee wetu ameishi na si wengi wataweza kushikilia familia na kuiongoza na kuitunza na kuilinda kama vile mzee amefanya yetu ni kusema ya kwamba twataka kuiga mfano wa mzee huyu the importance of family and keeping family united and together and having love for your family and being able to keep it united united haswa vile tumesikia hapa siku hizi ambao kila mmoja anajiona yeye mwenyewe hata hutaki kujua shida za ndugu yako dada yako wengi wamepoteza wazazi wamewachilia ati mtu anaenda kufanya biashara zake kufanya kazi zake i want to thank you my brother because until the last minute you and the entire family mumechunga mzee na mumehakikisha ameisha ameishi maisha mazuri yangu ni kusema tu umuhimu wa umoja umuhimu wa kuwa pamoja wengi waliuliza ni kwa nini tumetafutana na ndugu yangu Raila baada ya kutoka kwa uchaguzi ambao tumetupiana maneno sitaki niarudie hapa tumeshambuliana ni kwa nini tukaonelea ni vizuri tuje pamoja tulionelea ni vizuri tuje pamoja kwa sababu tulijua ya kwamba vita ya viongozi wa kuumia ni mwananchi wa kawaida wa jamhuri hii yetu ya Kenya na sisi kama viongozi hata kama tuko na tofauti ya kisiasa hatuwezi tena kukubaliana au kukubali ati wa Kenya watamwaga damu watapoteza mali yao na uchumi wa Kenya hauwezi kuendelea na kuwa na mpango wa zaidi ya miaka mitano ati kwa sababu ya siasa tukasema ya kwamba siasa za ukabila lazima ziishi na tuingie sasa siasa za sera pahali ambapo tunapatana kwa mawazo na fikra kazi hiyo tunafanya pamoja pahali tunatafautiana tunaongea kwa ungwana na tunawaachia wananchi waamue lakini sio kusema ya kwamba area hii imefungwa hakuna mwanasiasa ambaye atakuja kitui kutafuta kura ati hii area ni ya Kalonzo hii area ni ya wakenya ati mtu hawezi kutembea aende upande ya central ati kwa sababu area hiyo ni ya uhuru hakuna kitu kama hiyo Kalonzo Raila Raibu, uh, Ruto sijui songo nimesikia akisema anataka sijui mwingine nani <laughs> Kila mtu ambaye akona haja na hiyo kura akona haki ya kutembea na itafute kwa njia ya amani kwa sababu sera zake ndizo zitamuuza Na hiyo ndiyo siasa sisi twataka Ama mwasemaji wenzangu Si hiyo ndiyo siasa ambaye ni ya amani ni ya umoja na ambaye inahakikisha mwananchi ameweza kupata chaguo lake. Si ni hivyo wenzangu? Na tukitembea hivyo 
Sasa pia tuko na nafasi kwa sababu hakuna mtu mmoja ambaye ana uwezo wa kubeba nchi nzima. Tuko na uwezo sasa wa kujadiliana mambo ambayo inatuhusu sisi wote. Kama ni mambo ya kupigana na ufisadi, hakuna kiongozi anaweza kusimama aseme ya kwamba hataki kupigana na ufisadi. Njooni tufanye kazi pamoja, tupambane na ufisadi, tulinde mali ya umma. Hakuna mtu ambaye anaweza kupinga wananchi wasipate barabara, wasipate stima, wasipate maji. Hii ni haki ya kila mkenya. Tuje tufanye kazi pamoja. Na ndipo nashukuru sasa ndugu yetu Raila amepatiwa kazi kule AU ataweza kuchangia huko na hiyo pesa nyingi si atalete hapa kwetu tu. Kuna ubaya hapo wenzangu. Kama atungekuwa pamoja kazi hiyo ingepatikana. We must come and work together. Ndugu yetu Kalonzo hata yeye pia atusaidie kuingine upande mwingine kuleta amani, kuleta nchi pamoja, kufungua biashara za wakenya, nchi za nje kuna shida hapo jameni. Because every leader has something to contribute. All we need is to give each other space and to recognize and to respect one another. Kama ni hapa, mimi nashukuru vile Madam Gilu amesema ya kwamba ajenda yake ya kitui na yangu ya kitaifa zinafanana. So we are not in competition. We must work together, complement one another. Ye yeah, akifanya hii anasema niongezee upande hii. Na mimi nafanya upande hiyo. Manufaa mwishowe ni kwa wananchi. Hatuwezi kusema ya kwamba hakuna maendeleo kitui kwa sababu ngiru wako chama hii. No, we are all Kenyans and we are all Kenyan leaders elected to serve our people. And we must work together in order to deliver. And we must deliver as one. So mimi kama niko na message yangu leo ni huo umoja mzee Peter ameweza kuweka familia yake hata sisi kama wakenya tuishi kama familia moja ya wakenya tusijiulize mtu wewe umetoka wapi umetoka wapi wewe sema mimi ni mkenya na nina haki ya kulindwa nina haki ya kutumikiwa na serikali yangu na nina haki pia ya kuishi kutembea na kusikiliza kiongozi yeyote ambaye ana maono ambaye inaweza kusaidia wananchi wa Kenya that way we will have peace that way we will have stability and our economy will grow and we will have jobs for our young people lakini ningependa kusema kwa sababu hiyo ni project moja ambaye hata mimi imenisumbua kuna mtu tulipatia kandarasi ya kutoa hii maji kutoka upande ya chini kule Kiambere ikuje mpaka hapa Seikuru. Na huyo tumempatia kandarasi zaidi sasa miaka mitatu na amefanya only 3% of that project. Na leo tumesema kwa sababu anaonekana ameshindwa na kazi. Na watu wa Seikuru wanahitaji maji. Huyo tutafukuza, tutafute contractor ambaye anajua kufanya kazi. Na ndio wananchi waweze kupata maji. Lakini lazima tutafute pesa kwa sababu zetu hazitoshi ndio tuhakikishe ya kwamba the needs of the people are also met but we must borrow which i agree in a manner that we are sure we can actually service the debt that we incur and i am positive that if we focus ourselves on opening up this country through infrastructure projects like we are doing we will not only expand the gdp of this country we will not only expand the opportunity kwa sababu barabara ikifinya ikifika hapa seikuru sio ni kumaanisha hii town yote sasa itafunguka na watu wataanza kufanya mabiashara sio ni kumaanisha ya kwamba uchumi utapanuka na uchumi wa seikuru ukipanuka si uchumi wa Kenya pia umepanuka so we must just be cautious and prudent that we are not borrowing to consume but we are borrowing to grow and that must continue if we are to meet the infrastructure deficit that this country has and if we are going to be in a position to be able to start expanding our, uh, our gdp and creating opportunities elsewhere outside of the major capitals <laughs> 
mzee wetu pahali pema binguni Mungu afariji Steven na familia yako yote na ujue ya kwamba bado tuko na wewe na tutaendelea kusaidiana kama mandugu mpaka tuhakikishe ya kwamba mambo yote tumeweza kuyatengeneza